ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറവല്ലേ കിട്ടുന്നേ ഞങ്ങൾക്കും അതെ എല്ലാവരും കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും പോയാലും എല്ലാവരും ഷോപ്പിലില്ല അപ്പൊ നമുക്കുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഊൺ ആയിട്ട് റെഡി ആക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അതൊന്ന് വീഡിയോ ആക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഞാനിവിടെ റെഡി ആക്കിയേക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഊണ് കേട്ടോ അധികം കറികളൊന്നുമില്ല പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അധികം ഐറ്റംസ് ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഊണ് നമുക്കൊരു കറി വെക്കാം ഇതൊരു മീൻകറിയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നൊരു കറി കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിളൊക്കെ എടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ് രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് എരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങക്കോലാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടാതെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കായ എടുക്കാം ഏത്തക്കായ എടുക്കാം ചേന എടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഇട്ട് ഈ കറി തന്നെ വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി അഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു സവോളയുടെ പകുതി അരിഞ്ഞെടുത്ത് രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ കുടംപുളി ഒരു ചെറിയ പുളി ഒരു ചെറിയ പീസാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല പുളിയുള്ളതാട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ പീസ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കുടംപുളിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ കുടംപുളി അല്ല വാളംപുളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന നമുക്ക് തവി കൊണ്ട് വേണേൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ കൊണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ കൈ അങ്ങനെ ഇരിക്കത്തൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഞെരടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പോലെ വെള്ളം വേണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇച്ചിരി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം കറുത്ത് ഇളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം തക്കാളി മുരിങ്ങക്കോലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതുകൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് നരച്ചെടുക്കാം പൊടികളെല്ലാം ഞാൻ കറിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊടികൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് വരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തക്കാളി മുരിങ്ങക്കോലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒന്നുകൂടി തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ചാറൊക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില പത്തൽമുളക് ഇനി കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഒരു മീൻകറിയുടെ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിനുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഏത്തക്കായോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചേനയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് കറി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ചമ്മന്തി കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒ
ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാം ബിരിയാണിക്ക് ആണെങ്കിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട അത് മാത്രമുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ചമ്മന്തി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പപ്പടവും കൂടി കാച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ തോരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പപ്പായ കൊണ്ടാ തോരം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കി ഊണ് റെഡിയാക്കിയത് അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെയാണെങ്കിൽ പപ്പായ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ എനിക്കിവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനിത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ തേങ്ങ ചമ്മന്തി കൂടി അരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വറുത്ത തേങ്ങ അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അരയ്ക്കാറുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയതിന് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വത്തർമുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി വത്തർമുളകും കറിവേപ്പിലെ വത്തർമുളക് നാലഞ്ചെണ്ണം എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് വാളംപൊളി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചമ്മന്തി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ തേങ്ങ വറുത്തതും പച്ച തേങ്ങ കൂട്ടി അരയ്ക്കുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് കേട്ടോ ചോറും കറിയും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അച്ചാർ മാത്രം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല കേട്ടോ അച്ചാർ മാങ്ങാച്ചാർ വാങ്ങിച്ചതാണ് വിഷുവിന് നമ്മളിവിടെ അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാങ്ങ നോക്കിയപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്നു നല്ല മാങ്ങ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അച്ചാർ വാങ്ങുക ചെയ്തത് വിഷുവിന് ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് സദ്യയൊക്കെ വെച്ചു കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കറികൾ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ ആഘോഷം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ ഇടാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ട് നോക്കണേ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചോറും കറിയൊക്കെ ഒന്ന് വിളമ്പ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാഴയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങൾ വിഷുവിന് സദ്യക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച വാഴയിലേക്കൂട്ട് ഞാൻ വച്ചിരുന്ന ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടിയെടുത്തപ്പോൾ എന്തൊരു നല്ല സ്മെല്ലാണോ അപ്പോൾ വിചാരിക്കാം നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് കുറേ എടുക്കണം എന്ന് പക്ഷേ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇത് അധികം മാത്രം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ചോറൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇനി ചോറും കറിയൊക്കെ വിളമ്പാം കേട്ടോ നല്ല ചൂട് ചോറും കൂടിയാണ് ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ഊണൊക്കെ റെഡിയാക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മണി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ തിരക്കാണ് അപ്പോൾ പിള്ളേർ രണ്ട് പേരും ലാപ്ടോപ്പിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഊണ് ലോട്ടിലൊടുക്ക് കറിയൊക്കെ കൂട്ടിയുള്ള ഊണ് കേട്ടോ ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കറികളൊക്കെ ഞാൻ ചട്ടിച്ചോറിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ പഴങ്കഞ്ഞിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ടിലും ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചമ്മന്തിയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ചമ്മന്തിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല കറികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ സഹോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയെ ഫോട്ടോ അല്ല മീഡിയായ കഴിച്ചോ രാവിലെ ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണിത് വിളമ്പി വെച്ചേക്കണ്ട സ്റ്റേണ്ട് വേണം തോന്നി കേട്ടോ ഇതൊരു മുടി വെട്ടാൻ ഇപ്പോൾ ബർബർ ഷോപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് സ്റ്റേട്ടം മൊട്ടയായി രാവിലെ ഇഡ്ഡലിയും ചമ്മന്തിയായിരുന്നു കേട്ടോ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പറ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിഷുക്കണി വന്നപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു വിഷുക്കണി ആയിരുന്നു ഇത്തവണ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് കണിയുണ്ടു പിന്നെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ തവണ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും പിന്നെ അക്കയുടെ മോനും അച്ഛമോനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്തവണ ഒന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊ
ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ 